അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സെയ്നാസ് ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഡോ തയ്യാറാക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുഴുവൻ ചിക്കൻ ഇട്ട ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം ഓയിൽ എണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എല്ലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും മല്ലിയിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണിത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷനായിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പോർഷൻ എടുത്ത ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വിചാരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കട്ടറോ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവ് വീണ്ടും കുഴച്ച് ഇതുപോലെ പരത്തി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുഴുവൻ മാവും ഇതുപോലെ പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം കട്ടാവാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഞാൻ ഇപ്പം മുഴുവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സ്നാക്ക് വരെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനും നമുക്ക് സ്നാക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്